Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần form form nhập sản phẩm RF3. Thì cái form này mình sẽ phân tích cho các bạn trước khi các bạn làm bài. Form này thứ nhất caption của nó là nhập sản phẩm. Thứ hai, cái nó không có record selector. Đây, record selector nằm phía này. Thứ ba, nó không có navigation button. À, không có đây. Và scroll bar của nó thì cũng không có luôn hai chiều scroll ba đều không có scroll ba chiều dọc chiều ngang đều không có scroll ba rồi nó có cái form này các bạn nhìn thấy ở đây những cái thông tin nó lấy ở trong đây mã sản phẩm tên sản phẩm đơn vị tính đơn giá hình sản phẩm thì những cái thông tin này được lấy ở trong cái bảng sản phẩm rồi tiếp theo đấy nó có những cái nút lệnh như sau đầu trước cuối sau gì đó thêm xóa đóng là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái nút lệnh này và ngoài ra thì các bạn thấy một cái đặc điểm trang trí của cái form này nữa là cái form này á nó, nó nằm chìm xuống như này lúc này nó nằm chìm xuống này thì bây giờ mình chưa dẫn các bạn tất cần tật những thứ liên quan đến cái form này đó, các bạn mở cơ sở dữ liệu lên các bạn tạo mới cho mình một form form design và chúng ta sẽ lưu lại cái form này trước cần chuẩn s à, mình đặt tên nó là fr f3 đầu tiên là rồi cấp dần của nó là gì đây nhập sản phẩm rồi navigation record center no navigation button no rồi scroll ba nữa scroll ba đây đờ rồi tạm thời như vậy rồi tiếp theo đấy mình sẽ cho cái kích thước cái này khoảng các bạn án chừng á thì theo mình nghĩ thôi khoảng tầm 8 inch 8 inch rộng 8 inch cao 3 inch rồi bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích lấy thông tin ở trong cái bảng sản phẩm rồi các bạn chọn vào cái lớp thuộc chọn lớp thuộc tính của form rồi các bạn sang tab data các bạn chọn cho mình bảng sản phẩm sản phẩm sản phẩm thầy mình lấy trong bảng sản phẩm vô rồi bây giờ mình bắt đầu thêm các trường cần thiết vô chúng ta có trường mã sản phẩm muốn thêm trường nào thì bạn double click cái trường đó ha các bạn có thể chọn nhiều trường một lúc cũng được ví dụ như mình chọn hết như thế này mình nắm cổ nó mình bỏ vào đây đó rồi bây giờ là những cái uh, mình sẽ viết cái cấp phần của nó đi ha mã sản phẩm mình viết cái cấp cái um, label của nó những cái tách bóc này Để tên sản phẩm mình sửa lại chút xíu đơn vị đơn giá hình sản phẩm rồi tạm thời là như vậy rồi các bạn thấy ở trong cái form này cái phần đơn vị tính của nó đây là một cái tách box chứ không phải là combo box như các bạn thấy trên màn hình trên màn hình đây là cái combo box tại vì nó có cái dấu mũi tên này các bạn này đó mà thực chất nó là cái tách box giống như cái dạng này thôi vậy ta sẽ xóa này thì không cần nó ta vẽ một cái tách box ra ở vị trí đấy luôn ha rồi các bạn à mình sẽ đổi tên cái label này trước ha cái này là đơn vị rồi với cái phần này hiện tại đang chữ ân ba các bạn các bạn sẽ mở protein lên các bạn chọn cần trong trong ta cái thẻ data các bạn chọn cần trong suộc cho nó là đơn vị rồi Thế bắt đầu mình ở đây mình phân tích cho các bạn nha các bạn nhìn thấy là những cái tách bóc này nó có những cái chữ này giống như đây là mã sản phẩm này tên sản phẩm này đây là cái gì đây đây là những cái tên fill ở trong cái ba trong cái table sản phẩm á đây chính là tên của những cái fill trong thêm một sản phẩm thì nó sẽ lấy dữ liệu nguồn ở trong cái phần sản phẩm nó truyền ra đây tương ứng với cái tên fill ví dụ chỗ này thì nó sẽ bị chuyển ở vị trí này thì nó sẽ truyền ra là đơn vị tính này ở vị trí này thì nó truyền ra là tên sản phẩm đó là cách cái gì mình hiểu ha rồi thì chúng ta có thể tự tạo cái này bằng cách là chúng bạn chỉnh cái cần chuông suộc cho nó cần chuông suộc trong thẻ data này ha cần chuông suộc rồi chỉ như đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mông má nó một chút xíu. 1 2 3 4 tách bóc đúng không? Bốn tách bóc nằm thẳng hàng với nhau. Rồi, quét chọn bốn cái tách bóc này. Chỉnh lép cho nó chẳng hạn như bây giờ lép là 1.5. Rồi, cái này chỉnh lép cho nó. Bốn cái label này lép là 0.3 đi. Rồi, ok. Rồi, cái này thì nắm cổ nó sang đây. Nắm cổ nó sang phía ngang này rồi nắm vào vuông này bỏ vào đây 
tại vì uh, nó nằm ở phía bên dưới cái chữ hình sản phẩm giả sử như vậy rồi thế bây giờ chúng ta sẽ chọn thêm cái phông này cho nó thường thường thì mình rất là thích cái phông uh, Arian nó rất là đẹp mình thấy rất là đẹp rồi cam ở rank thì cho nó rộng rộng này mấy cái tách bóc mình rộng rộng này chút xíu rồi tu fit một cái rồi cơ bản là như vậy nâng cao thì chút nữa các bạn nhìn thấy là tại vì lúc ấy cái mình vừa làm thao tác mà vì cái này nó các bạn thấy này đây nó đang nằm chồng lên nhau này ha thì các bạn thể dùng cái thao tác này rất là lẹ thì cần thể dùng được cái này thì làm cho nó kịp thời gian rồi cái này có thể cần thiết để cho căn giữa đi rồi tiếp theo à, mấy cái này mấy cái tách bóc này cho rộng là chút xíu đây rồi bây giờ mình sẽ căn cho nó đều nhau này chúng ta sẽ căn nó đều nhau bằng cách là các bạn quét chót hết những cái này các bạn chỉnh những cái chỗ này đi cổ và tì cổ và tì cổ này ha rồi cơ bản là được rồi à, có một số bạn thì rất là cẩn thận vẫn muốn cho cái này nó thẳng hàng với nhau luôn á đây, mình vô tình nó cũng thẳng hàng với nhau, với nhau rồi nhưng mà có một số trường hợp nó không thẳng hàng như này thì bạn sẽ quét chọn cái phần trên nó bạn muốn như cái nào bạn muốn giống thẳng hàng với nhau thì bạn quét chọn nó tôi bây mình xem cái này trước tốt của cái này là 0.46 46 đúng không mà mình sẽ chỉnh tốt của cái này cũng giống như cái tốt cái kia nữa cần chuẩn về đó rồi sau đó mình sẽ giảm cái này xuống thì nó tự động nó sẽ căn thẳng lên đó là cái, cái phương pháp rồi nhiều bạn muốn giảm này xuống rồi, giảm xuống như vậy <cười> rồi <cười> rồi bây giờ thôi thì đến cái phần nút lệnh nha cơ bản là cái phần form này nó đã nó, cái phần nội dung form thì đã tương đối rồi bây giờ đến phần nút lệnh này thì bạn sẽ vẽ một nút, nút lệnh cho mình mình sẽ hướng dẫn các nút lệnh rồi các bạn lưu ý nha mình đang tắt dư cần chuẩn ra này nha bình thường là nó có sáng này như này ha mình tắt đi rồi mình tắt đi đi nó không sáng lên và mình sẽ tự lập trình cho nó giữa mình cái này là đầu rồi máy lúc lạnh à, 1 2 3 5 7 lúc lạnh cần chân C cần V của V V V V sáu lúc lạnh về cái nữa bây giờ bây giờ mình nắm nó ngang ngang ra đây nắm cổ nó kéo ngang ngang ra rồi quét chọn tổng thể chỉnh cái tốt cho nó bằng nhau đưa mình căn tốt là hai ở rank nó cái rồi cho cái width nó nhỏ lại chút xíu 0.6 chẳng hạn lại giảm từ rank xuống cái cho nó đều đều lại tăng lên chút xíu tăng chút xíu giảm chút xíu rồi như vậy thôi tương đối rồi tiếp theo mình sẽ cái mấy cái này mình sẽ đổi lại caption cho nó tầng cái một tiếp trước này tiếp này mình không nhớ thứ tự các nút này nhưng mà các bạn rồi sau tiếp này cuối này rồi thêm thoát này xóa rồi đó xóa đi ha ở trong clip số uh, clip làm cái form uh, máy tính con thì mình cũng hướng dẫn các bạn gắn phím tắt rồi ha em phím tắt thì bạn ấn giữ và trước cái phím mà các bạn muốn gắn thì nó sẽ có một cái dấu gạch chân ở cái dưới này báo hiệu cho người ta là phím tắt cho đó thì cái clip trước mình đã hướng dẫn rồi ha rồi tiếp theo bây giờ những uh, những cái nút lệnh này nó nằm ở dưới một cái khung thì bạn vẽ đây, các bạn chọn rectangle này, rectangle này sẽ cho phép mình vẽ những cái hình chữ nhật, như mình vẽ hình như thế này, đó, rồi mình nắm cổ nó cho đây, tương đối ha. rồi bây giờ các bạn thấy là cái hình chữ nhật nó bị chìm xuống không? các bạn chọn hình chữ nhật đó, sau đó bạn sẽ chạm cái effect cho này, hay special effect này, rồi các bạn chọn là cho mình là nún xuống là uh, sudden xuất đàn nó lún xuống, à, nó sẽ chìm xuống, nó sẽ bị chìm xuống này. Rồi, 
à, có một số bạn không thích chọn đây ấy, thì bạn có thể chọn trong đây cũng được trong phần format này trong cái số tính property sheet này bạn sẽ kiếm cái phần à, special effect này là special effect là bạn chỉnh những cái trong đây thì nó cũng tương tự như vậy tuy nhiên thì cái à, các bạn làm trên đây thì nó trực quan hơn vẫn dễ nhìn hơn nó sinh động hơn chút xíu cái này nâng lên này Đấy. rồi bây giờ giả sử bài này mình làm nâng lên đi ha đó thì nó sẽ nâng lên cao hơn so với mặt bằng chung và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành um, cái công việc cuối cùng là chúng ta lập trình những cái nút lệnh này thì trước khi lập trình thì các bạn cần lưu ý như sau các bạn phải đặt tên những cái nút lệnh này cái này là quy tắc ở trong bài số 1 thì mình sẽ đặt tên nó bằng cách là bạn chọn cái nút lệnh các bạn sang cái tab order rồi các bạn chọn và đặt tên cho nó ví dụ như cái này mình đặt là btn thì ha đầu tương tự như vậy với những cái nút lệnh tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tất cả các cái nút lệnh trên này cho các bạn btn trước rồi btn 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 tiếp đó btn cuối btn thêm btn xóa btn thoát Rồi, đầu tiên mình gắn cho nút thoát này trước, ôn lại bài cũ nha. Trong form máy tính còn thì chúng ta có làm được cái này rồi, nút thoát rồi ha. On click, computer, ok. Các bạn gõ lại như sau, do cmd, chấm, go to record. À không phải go to record mà là chấm close. Close. Rồi. Nếu bạn ấn cách thì nó sẽ có cái những cái này, những cái thuộc tính như sau, nó có những ba cái thuộc tính kéo theo đấy thì mình có thể bỏ qua thuộc tính thứ nhất thì nó hiểu rằng đóng đối tượng hiện tại đó thuộc tính thứ hai mình cũng bỏ qua luôn và đến cái thuộc tính thứ ba thì mình chọn cái là ACCS tức là như thế này tức là khi mà tôi đóng cái form này lại thì lưu lại cái thông tin cho tôi đó khi mà tôi chọn mình chọn cái lệnh như thế này thì nó có nghĩa là lưu lại thông tin ở đây có một số cái trường hợp như thế này nữa phải đây đến cái thuộc tính thứ ba mình chọn ACC ACC no này tức là không lưu đóng không lưu gì hết. Rồi, còn cái còn một, còn một cái trường hợp nữa là đây. Say from gì đó. Thì có nghĩa là nó hiện ra một cửa sổ hỏi người ta muốn lưu hay không. Rồi. Thì thường thường mình thì mình rất thích cái kiểu này, mình lưu lại cho nó chắc ăn. Rồi, lưu. Rồi, tiếp theo nút lệnh giờ bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái nút lệnh này. Đầu ha. Đầu trước tiếp cuối với cả thêm năm cái nút này này nó cùng một cái cú pháp với nhau cả các bạn chọn on click ha computer ok các bạn chọn viết cái lập trình câu lệnh như sau do cmd chấm go to record nha rồi các bạn bỏ qua tham số thứ nhất phải một cái bỏ qua tham số thứ hai phải một cái đến tham số thứ ba thì các bạn chọn thì cái này là về đầu đúng không thì các bạn chọn acc first first là về đầu rồi rồi tiếp theo thì các bạn acc next Um, trước thì còn ACC previous gì đó à. tương tự như vậy trước đây này nút lệnh trước này on click computer ok rồi các bạn đã do cmd go to record cái này rất quan trọng nha đi thi lúc nào cũng có rồi bỏ qua hai thủ tính ban đầu lấy thủ tính tiếp theo đây previous này rồi trước này tương tự như vậy đối với những nút lệnh tiếp theo nha các bạn mà mình cũng làm luôn cho bạn thấy tại vì uh, hiện tại mình ở oh, lỗi lỗi mục tiêu là ơ oh, chết rồi chết rồi lỡ tay đóng một cái form mất rồi không biết là thành quả của mình nó có đi đứt không rồi vẫn còn mày quá rồi vẫn còn copy the Ok, à, trong giáo trình này mình không có đề cập nhiều đến macro, mình dạy cho các bạn luôn cái Visual Basic luôn. Tại vì Visual Basic là cái cái, cái bao hàm tất cả luôn. UCMD chấm go to record. Rồi, bỏ qua hai tham số đầu tiên. Cái này là tiếp đúng không? Next. Đây, ACC Next. Rồi, tiếp theo cuối này on click computer ok lưu xem vào d 
go to record bỏ qua hai trăm số đầu tiên phải phải à, cái này là cuối là nát last à, last rồi thêm đúng không cái thêm nữa thêm thì là new các ok do cmd go to record new rec này ha new rec này là viết tắt của new record đấy À, như vậy là năm nút lệnh thì mình đã hướng dẫn các bạn xong để đến nút lệnh xóa có cái nút lệnh xóa này nó hơi khác một chút xíu copy order ok thì đối với nút lệnh xóa các bạn làm như sau các bạn gõ câu lệnh do cmd chấm nhưng mà là run command run command ha run command rồi phải là cái thì các bạn chọn câu mình cho là câu lệnh ac cmd rồi nhớ là chuyển qua tiếng anh trước khi các bạn làm cái thao tác tiếp theo nha rồi, delete record delete đây đây delete record đây Đó, delete record rồi lưu lại xong đây là cái phần xóa nha như vậy là mình đã cơ bản là mình đã làm xong cái form này rồi chúng ta lưu lại ha xem chim có thành quả của chúng ta nha và bây giờ chúng ta hiện tại chúng ta đang ở cái mã 04 bốn này các bạn nhìn cái mã thay đổi tiếp mã không năm này tiếp mã không sáu này trước này lùi lại cái này về đầu này nó về cuối này thêm mới một cái nữa này. nó tự động chống hết này ha để các bạn thêm rồi trở lại đầu này nếu bạn muốn xóa cái này rồi, ấn vào đây là mất luôn đấy rồi muốn thoát này mở lại này muốn xóa này xóa ấn đây là mất luôn đấy nên là thôi mình không xóa đâu rồi cơ bản là cái form nhập sản phẩm chúng ta đã hoàn thiện các bạn xem kỹ cái hướng dẫn của mình nha ở trong cái đặc biệt là cái phần lập trình này mấy cái phần chú thích và cái về cái textbook này rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn học tốt